Bonjour à tous, et eh bien je vous souhaite une belle fête de la croix glorieuse, c'est aujourd'hui, c'est magnifique. Et euh, ce que je vous propose, c'est de terminer ce matin, et eh bien la dernière méditation qui reste, euh, et la désolation de Marie. Et alors cet après-midi, à 3 heures, de faire ensemble le chapelet de la Divine Miséricorde, en reméditant eh bien, chaque station de la Passion de Jésus. Donc vraiment, c'est comme ça que j'ai l'habitude de, de faire le chapelet. Et, euh, et vraiment en remerciant, en louant le Seigneur eh bien, de nous avoir pris avec lui sur la croix, avoir pris toutes nos misères, tous nos péchés, avoir refait toute nos vies, avoir tout crucifié en lui pour pouvoir eh bien, nous faire ressusciter à la vie nouvelle avec lui. Merci Seigneur. Et, euh, et maintenant, eh bien, nous allons prendre ce temps pour toi, Jésus, au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et vraiment je te donne tout ce que je suis. Je te donne mes misères, mes péchés et je te supplie de venir tout sanctifier. Viens tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et viens particulièrement en moi maintenant pour méditer et bien, cette dernière heure de ta passion et aussi la désolation de ta maman. Je voudrais vraiment m'unir à toi, unir mon cœur au tien, être complètement consumé en toi, vraiment ne faire qu'un avec toi, que ce soit ton cœur euh, eh bien, qui batte à travers mon cœur. Jésus, je veux vraiment euh, te remercier de m'appeler un jour de plus à cette union avec toi, à être près de toi, à être près de ta maman. Merci, parce que par le biais de cette méditation, eh bien, euh, tu m'appelles vraiment euh, à venir me rapprocher à cette intimité toujours plus grande avec toi. Alors vraiment merci Jésus, je veux m'unir complètement à ta maman pour méditer eh bien, cette dernière heure et euh, je veux être près d'elle, je veux ressentir toutes ses souffrances, je veux unir mes prières aux siennes, je veux unir mes réparations aux siennes. Marie viens méditer avec nous, je t'invite avec nous et vraiment euh, en ton honneur Marie, au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien, j'appelle également toute la cour céleste, tous les anges, tous les saints, nos anges gardiens, à venir et bien, tout près de nous pour, pour méditer ce moment, en union vraiment avec Jésus et avec, avec Marie en l'honneur de, de toute cette cour céleste, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus, avant de commencer, eh bien, je voudrais t'offrir euh, mon intention d'amour d'être toujours près de toi, à chaque instant, puisque ta passion est éternelle et que dans ta divinité, tu continues à souffrir tous nos manquements, tous nos péchés, tous nos actes dissociés de ta divine volonté. Alors Jésus, je m'offre en âme réparatrice pour toi, Jésus. Je t'offre ma volonté et ma vie. Eh bien, sers toi de, de ma volonté comme marche-pied pour ta divine volonté. Eh bien, vraiment me remplir de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour. Je veux que ce soit uniquement toi dans mon âme, Seigneur. Que tu prennes toute la place et que, que vraiment ma volonté propre soit pulvérisée. Je n'en veux plus, Seigneur. Parce que je me rends bien compte que ma volonté propre eh m'entraîne uniquement dans les péchés, dans la noirceur, dans le vice. Alors je te demande pardon Seigneur et euh, je reviens euh, eh bien, pleine d'espérance et, euh, et de joie d'être euh, ton enfant Seigneur et que tu puisses euh, eh bien, me donner un, un tel don que la vie dans la divine volonté. Eh bien, je te demande de me le donner à moi ce don, ce prodige des prodiges mais de le donner également à tous les hommes de tous les temps. Vraiment que ton règne de la divine volonté arrive plus vite. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Alors utilise-moi vraiment que, que je puisse être un instrument d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains. Et Jésus, tout au long de cette méditation, eh bien, je voudrais vraiment te demander eh bien, de, de toi-même euh, voilà, venir travailler mon intelligence, mes pensées, mon cœur, que tout soit complètement uni à toi, vraiment identifié à toi. Vraiment, je veux que tout soit euh, tourné vers le ciel. Je voudrais euh, vraiment ressentir euh, tout ce que ta maman a ressenti. Vraiment, c'est en union complète avec vous deux que je te demande, Jésus, une âme par mot, comme tu nous l'as promis. Et je t'offre ce moment, eh bien, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, je t'offre ce moment spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, 
au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom des âmes eh bien, qui n'ont plus foi en ta miséricorde ou qui ne l'ont jamais eu. Seigneur, eh bien, sauve beaucoup d'âmes, que des, des milliers d'âmes puissent revenir à toi. C'est vraiment ce que je te demande, Jésus. Alors, nous allons commencer. Il est 4 heures, donc Jésus est mort et euh, Marie a reçu euh, eh bien, Jésus dans ses bras. Nous allons vraiment rester tout près de Marie dans ce moment euh, douloureux pour son cœur de maman. Marie, nous sommes près de toi. Mon Jésus, ta maman douloureuse a été la première à te recevoir sur ses genoux après la déposition de la croix. Dans ses bras, ta tête transpercée repose doucement. Ô oh, maman, ne refuse pas ma compagnie. Permets qu'avec toi je puisse rendre les derniers devoirs à mon bien-aimé Jésus. Maman, il est vrai que ton amour et ta délicatesse a touché mon Jésus et sans égal mais j'essaierai de t'imiter de mon mieux pour lui plaire en tout. Marie, je veux vraiment m'unir à toi, je veux mettre mes mains dans tes mains, mes regards dans tes regards, mon cœur dans ton cœur, je veux vraiment euh, être unie à toi pour euh, prendre Jésus eh bien, euh, dans mes bras également et, et remplir mes devoirs eh bien, euh, que je dois avoir face à Jésus, à mon bien-aimé. Je veux essayer de t'imiter de mon mieux pour lui plaire, Marie. Ainsi, je, je me joins complètement à toi. Et Marie, eh bien, je viens avec toi retirer les épines de la tête de Jésus. Je veux unir toutes mes adorations aux tiennes, Marie. Je veux adorer Jésus euh, et je veux embrasser chacune de ses plaies avec toi, Marie. Déjà, tes mains s'approchent des yeux de Jésus et s'apprêtent à en noter tout le sang coagulé. Ses yeux qui éclairaient hier le monde et qui en cette heure sont voilés et éteints. Maman, je m'unis à toi. Je veux vraiment nettoyer les yeux de Jésus, les embrasser, les adorer avec toi. Je vois aussi les oreilles de Jésus emplies de sang, écrasées par les gifles, lacérées par les épines. Maman, adorons ces oreilles qui n'entendent plus et qui pourtant ont tant souffert pour rappeler d'innombrables âmes obstinées et sourdes à la voix de la grâce. Maman, je vois ton visage en larmes marqué par la douleur à la vue du visage de Jésus. Je veux vraiment te recouvrir de tout l'amour même de Jésus, de ses bénédictions, de ses grâces, de ses paroles tendres, de son réconfort. Marie, je veux vraiment te recouvrir eh bien, de, de, de l'amour de Jésus, uni à mes « Je t'aime », uni à l'amour du Père et du Saint-Esprit. Je veux t'apporter du réconfort, Marie. J'unis ma douleur à la tienne. Ensemble, eh bien, essuyons la boue et les crachats qui ont défiguré Jésus et adorons ce divin visage plein de majesté qui hier enchantait le ciel et la terre et qui maintenant eh bien, ne donne plus signe de vie. Maman, embrassons ensemble la bouche de Jésus. Cette bouche divine qui par la douceur de ses paroles a attiré tant d'âmes à son cœur. Ô oh mère, je voudrais avec ta propre bouche embrasser ses lèvres livides et ensanglantées. C'est profondément que je les adore. Maman, je veux avec toi embrasser et embrasser de nouveau tout le corps de Jésus, toutes ses plaies. Avec toi, eh bien, je veux penser chacune des plaies, ressouder les chairs et garder. Maman, je m'y à toi pour adorer toutes les plaies de Jésus. Jésus, je t'offre eh bien, tout ce que je suis, mes sacrifices, tous les actes que j'ai faits dans la divine volonté que je ferai. Eh bien, je t'offre tout comme un, comme un pansement d'amour sur chacune de tes plaies, vraiment en union avec ta maman. Maman, prenons les mains de Jésus ensemble, ces mains de créateurs qui ont fait tant de prodiges pour nous autres, qui ont travaillé pour nous, ces mains transpercées et déformées, déjà froides et raidies par la mort. Embrassons-les, renfermons dans ces blessures sacrées le sort de toutes les âmes. Eh bien oui, Jésus, je viens vraiment placer euh, toutes les âmes dans toutes tes plaies, particulièrement dans les plaies de tes mains. Vraiment qu'elles puissent être bénies dans ton sang, qu'elles puissent euh, être euh, purifiées, revenir à toi. Lorsque tu ressusciteras, Jésus, eh bien tu trouveras ces âmes dans tes plaies et aucune ne se perdra. Maman, adorons ensemble toutes les blessures profondes de Jésus au nom de tous et avec tous. Marie, je te vois maintenant prête à embrasser les pieds de notre Jésus. Quelles sont douloureuses ces blessures 
Les clous ont enlevé une partie de la chair et de la peau, et le poids du corps, du corps de Jésus, bien a horriblement déchiré ces parties du corps. Le, vraiment, le, les pieds ont été tellement déchirés par, par le poids de, de tout le corps de Jésus. Embrassons ensemble ces blessures et adorons-les profondément. En elles, renfermons tous les pas des pécheurs. Jésus, je prends les pas de tous les hommes de tous les temps, du premier jusqu'au dernier, et je viens refaire tous ces pas. Eh bien, en le plaçant ces pas dans tes pieds à toi, Jésus, pour que, que vraiment tous les pas des hommes soient divinisés. Afin qu'en marchant, ils entendent le pas de Jésus qui marche auprès d'eux, et qu'ainsi, ils n'osent plus jamais t'offenser, Jésus. Je te vois, maman, fixer du regard le cœur ouvert de ton fils. Oh, maman, ensevelis-moi et enferme-moi en Jésus. Et là, en déposant mon propre cœur et ma vie, je resterai caché pour l'éternité. Je veux vraiment être enfermé dans le cœur de Jésus. Maman, enferme-moi toi-même dans le cœur brûlant d'amour de ton fils. Donne-moi ton amour, maman, pour aimer Jésus. Donne-moi ta douleur pour souffrir et me faire l'avocat de tout, l'avocate de tous et expier la moindre offense faite à ce cœur. Je voudrais vraiment eh bien, offrir ma vie pour réparer à chaque instant, au nom de tous, toutes les offenses qui continuent à déchirer Jésus dans ses mains, dans ses pieds, sur son cœur, euh, dans son cœur, sur son corps. Vraiment, nos offenses sont continuelles et blessent Jésus. Alors vraiment, maman, aide-moi à, à vraiment euh, pouvoir m'immerger dans la divine volonté de Jésus, à chaque instant pouvoir me rappeler d'appeler Jésus pour qu'il fasse tout en moi et que je puisse eh bien, euh, lui offrir des réparations divines et éternelles au nom de tout ce que je puisse refaire eh bien, euh, avec euh, sa sainte grâce et uni vraiment complètement euh, à lui, immergé dans sa divine volonté, eh bien, que je puisse refaire toutes les offenses qui, euh, qui le tragent continuellement. Souviens-toi maman, de même que tu as enseveli Jésus, c'est de tes propres mains que je veux pareillement être enseveli avec lui, afin qu'ayant été au tombeau avec lui, je puisse ressusciter avec lui et avec tout ce qui est à lui. C'est vraiment ça la croix, la croix glorieuse pour une personne eh bien, païenne qui ne croit pas en Jésus. Eh bien, Jésus peut paraître un Dieu faible qui a été crucifié, qui a été humilié, on lui a craché dessus, il est mort nu comme un misérable, abandonné de tous avec une couronne d'épines. Mais euh, cette croix est glorieuse, vraiment c'est euh, la mort de nos péchés pour que nous puissions eh bien, être ensevelis. Il nous a pris avec lui sur la croix pour que nous puissions être ensevelis avec lui et ressusciter avec lui à la vie nouvelle. Donc c'est magnifique, c'est vraiment euh, la résurrection de, de tous nos cœurs remplis de péchés et nous offre vraiment le salut par sa mort en nous prenant avec lui et en crucifiant en lui, en nettoyant par son sang précieux, eh bien, euh, tout ce qui euh, ne l'a pas glorifié, tout ce qui a été mal fait, eh bien, il a tout refait pour vraiment refaire nos vies et les offrir belles, magnifiques, des vies qui glorifient la Trinité Sainte, le Père lui-même et le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à toi aussi, maman, entre toutes, que je dois ma reconnaissance. J'ai compassion de toi, par toute l'effusion de mon pauvre cœur, je voudrais, si c'était possible, rassembler tous les battements de cœur, tous les désirs, toute la vie même des créatures, et je voudrais les disposer là, à tes pieds, Marie, en acte de commisération et d'amour. J'ai compassion de toi, Marie, à cause de l'extrême douleur que tu souffres en voyant Jésus mort, couronné d'épines, torturé par les coups et par les clous, en voyant ses yeux qui ne te regardent plus, ses oreilles qui n'entendent plus ta voix, cette bouche qui ne te parle plus, ces mains qui ne te caressent plus, ces pieds qui ne te suivront plus. Si c'était possible, je voudrais t'offrir le cœur même de Jésus, débordant d'amour, pour avoir compassion de toi comme tu le mérites. Marie, j'ai vraiment compassion de toi, avec la compassion même de Jésus. Je veux vraiment euh, eh bien, t'aimer et te consoler avec les consolations même de Jésus, avec l'amour même de Jésus pour apporter quelques soulagements à tes douleurs cruelles à l'extrême. Mère Marie, je t'offre vraiment tout ce que Jésus est. Je t'offre tout pour te consoler, Marie. Eh bien, je vous propose de, de faire maintenant 
la dernière méditation qui est en fait l'appendice dans le livre « La désolation de Marie ». Mais c'est vraiment tellement beau. Et Jésus l'a dit dans les écrits du ciel parce que Louisa eh bien, faisait les méditations les 24 heures. Tous les jours, elle méditait une petite méditation les 24 heures. Et euh, elle ne le faisait pas souvent, eh bien, euh, cette dernière partie, la désolation de Marie. Et Jésus lui a dit, eh bien, quand tu médites, quand tu médites, cette, euh, cette désolation de ma maman, eh bien, tu me glorifies. Vraiment, tu, tu lui apportes tellement d'amour, de réconfort, tu lui permets de revivre, euh, eh bien, euh, tout, 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 tout cela. Vraiment, c'est tous les fruits de, de ce moment où elle a tellement souffert, eh bien, ces fruits attribués à, 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 aux souffrances de, de Marie, eh bien, vont être distribués sur tous les hommes, vraiment dans tous les cœurs. Donc il dit vraiment, cette méditation est tellement importante pour, pour Jésus, eh bien, Marie est tellement, tellement, tellement importante, qu'il nous appelle eh bien, à le faire, à accompagner sa maman, à la recouvrir eh bien, de notre amour uni euh, eh bien, au sien. Alors vraiment, nous allons le faire maintenant euh, complètement immergé en toi, Jésus, dans ta divine volonté. Nous sommes là. Euh, pour ta maman, pour être près d'elle. Voici les paroles de Marie. Elle me coûte trop les âmes. Elle me coûte la vie d'un fils Dieu. Et moi, comme corédomptrice et mère, c'est à toi que je les lis, ô sainte croix. À la très sainte Vierge Marie, désolée. Voilà, nous pouvons nous adresser et venir sur les genoux de notre maman. Il faudra venir mettre notre tête sur son cœur immaculé. Et nous pouvons la consoler avec les consolations même de Jésus. Ma maman souffrante, déjà tu te disposes au sacrifice ultime de devoir donner la sépulture à ton fils Jésus. Et complètement résigné au vouloir du ciel, eh bien tu l'accompagnes. Et de tes propres mains, tu le déposes dans le sépulcre. Marie, tu es vraiment notre modèle. Tu, euh, tu es restée dans la divine volonté eh bien, euh, de, de ta conception jusqu'à jusqu'à ton assomption, même dans ces moments cruels où tu dois te séparer de Jésus, dans ces moments où tu, dois, où tu as vu Jésus eh bien, mourir sur la croix, eh bien, tu as accepté le plan de Dieu pour notre salut. Donc Marie, je voudrais vraiment te remercier avec les remerciements même de Jésus. Tandis que tu arranges ses membres et que tu es sur le point de faire ton dernier adieu et lui donner ton dernier baiser, tu te sens de douleur arracher le cœur de la poitrine. L'amour te cloue sur ses membres et par la force de l'amour et de la douleur, tu es en train de rester éteinte avec ton fils éteint. Pauvre maman, comment feras-tu son Jésus qui était ta vie, qui était ton tout Et pourtant, le vouloir de l'Éternel le veut ainsi. Tu devras combattre deux puissances insurmontables, l'amour et la divine volonté. L'amour te cloue de telle sorte qu'il t'empêche la séparation. Vous imaginez l'amour d'une maman, mais comment elle peut se séparer de son fils qui était, euh, qui était persécuté, qui était blessé, outragé, tué à mort dans des conditions atroces. Donc l'amour eh l'empêche de partir, mais la divine volonté lui demande de se séparer de Jésus. Le vouloir, le vouloir divin s'impose et on veut le sacrifice. La divine volonté te demande cet ultime sacrifice. Pauvre maman, comment feras-tu Comme j'ai compassion de toi, de grâce, ange du ciel, venez la soulever des membres raidis de Jésus. Autrement, elle aussi en mourra. Ô oh, prodige, tandis que tu semblais éteinte avec Jésus, j'entends ta voix tremblante et entrecoupée par les sanglots qui dit « Fils, fils bien-aimé, c'était le dernier soulagement qu'il me restait pour adoucir mes peines. Ton humanité infiniment sainte m'est penchée sur ses plaies, les adorait, leur donnait des baisers, et maintenant, eh bien, cela aussi, on me l'enlève. La divine volonté le veut, ainsi, et moi, je me résigne. Mais sache, fils, que je le veux, mais que j'en suis incapable. À la seule pensée de te quitter et de le faire, les forces me manquent et la vie me fuit. De grâce, Fils, pour que je puisse avoir la force d'exécuter la mère séparation, permets-moi de me laisser tout enseveler en toi et de prendre en moi ta vie, tes peines, tes réparations et tout ce que tu es toi. Ah, cela un échange de vie entre toi et moi peut me donner la force d'accomplir le sacrifice de me séparer de toi. Maman, 
je te vois déjà, tu penches la tête sur celle de Jésus et tu l'embrasses, tu lui donnes des baisers et tu enfermes tes pensées à toi en celle de Jésus comme tu voudrais ranimer son intelligence par la tienne pour pouvoir donner vie pour vie. Donc Marie va vraiment se déverser complètement en Jésus, elle va donner tout ce qu'elle est et elle va prendre tout ce que Jésus a souffert en elle. C'est une manière pour elle et bien de continuer à faire vivre Jésus en elle. Maman affligée, je te vois donner des baisers aux yeux éteints de Jésus, comme tu souffres parce que Jésus ne te regarde plus. Combien de fois ses yeux divins en te regardant te transportaient de joie et te faisaient ressusciter de la mort à la vie. Maintenant, ne te voyant plus regarder, tu te sens mourir. Toi, Marie, tu déposes tes yeux dans ceux de Jésus et tu prends pour toi les siens, ces larmes, l'amertume, que lui procurait la vue des offenses des créatures et des nombreuses insultes et mépris innombrables. Marie, tu prends chacune des douleurs de Jésus et je m'unis à toi en ce moment. Je te vois donner des baisers maintenant aux oreilles de Jésus, les oreilles infiniment saintes. Tu l'appelles, tu le rappelles et tu lui dis « Mon fils, est-il possible que tu ne m'écoutes plus Toi qui as chacun de mes petits signes joyeux accourait. Maintenant je pleure, je te rappelle, et tu ne m'écoutes pas. Ah, l'amour fortement ressenti est plus qu'un cruel tyran. Toi, tu étais pour moi plus que ma vie. Et maintenant, comment pourrais-je désormais survivre à tant de douleurs C'est pourquoi, mon fils, je laisse mon ouïe dans la tienne, et je prends pour moi ce qu'ont souffert tes oreilles infiniment saintes. Seules tes peines et tes douleurs peuvent me donner la vie. Tandis que tu es, à, tu es à dire cela, Marie, ils sont si grands, la douleur et les serments que tu ressens dans le cœur, que tu en perds la voix et tu restes sans mouvement. Je suis près de toi, Marie, et vraiment je m'unis. Je veux bien pareillement me déverser complètement au Jésus et prendre toute sa vie, toutes ses souffrances pour les partager. Et vraiment que, que les souffrances de Jésus puissent euh, eh bien me, faire, euh, me faire naître à la lumière. Ma pauvre maman, Ma pauvre maman, comme j'ai compassion de toi, combien de morts cruelles ne subis-tu pas Maman souffrante, la divine volonté s'impose et te met en mouvement. Alors tu regardes le visage de Jésus, ce visage infiniment saint. Tu lui donnes des baisers et tu t'exclames. Mon fils adoré, mon fils, comme tu es défiguré, si l'amour ne m'assurait pas que tu es mon fils, Ma vie, mon tout, je ne te reconnaîtrai plus. Ta beauté originelle est devenue difformité. Le teint rosé de tes joues fraîches s'est changé en bleu. La lumière, la grâce que transmettait ton beau visage, qui comblait de joie celui qui l'admirait, se sont changées en pâleur de mort. Ah, fils, fils bien-aimé, à quel piteux état as-tu été réduit Vraiment, ce sont nos péchés qui ont défiguré et qui continuent de défigurer Jésus. C'est important vraiment que nous en prenions connaissance pour que nous essayions eh bien, de, de maîtriser nos paroles, de maîtriser nos, nos, nos mauvaises actions. Nous pouvons demander la grâce à notre maman de nous aider. Nous pouvons demander la grâce à Jésus d'être notre sentinelle, de nous protéger. Nous pouvons demander la grâce à Saint Michel Archange vraiment de, de combattre les démons d'éloigner toutes les embûches des démons, que nous restions vraiment unis à Jésus et que nous s'arrêtions de l'offenser, vraiment que, que nous soyons euh, complètement un tabernacle de consolation et d'amour pour lui, que notre âme eh bien, puisse être un refuge au milieu de, de trop, tant de probes et de, de méchanceté, de crachats et, et vraiment de, de, de noirceur humaine. Quel horrible travail a accompli le péché sur tes membres infiniment saints, Jésus, comme ton inséparable maman voudrait te restituer ta beauté originelle. Je veux fondre mon visage dans le tien, Jésus, et je veux prendre le tien pour moi, comme le fait ta maman. Je veux prendre les gifles, les crachats, les mépris, et tout ce que tu as souffert dans ton visage, infiniment saint, Jésus. J'entends ta maman dire ceci, « Fils, si tu me veux en vie, donne-moi tes peines, sans quoi moi, je meurs. Eh bien, je m'unis à toi, Marie, et je redis tout ce que tu dis, je redis toutes tes paroles. Je me déverse en Jésus et je prends toute sa vie en moi, toutes ses souffrances et toutes ses peines. 
Ta douleur est telle, Marie, qu'elle te suffoque, te coupe la parole et tu restes comme éteinte sur le visage de Jésus. Pauvre maman, comme j'ai compassion de toi. Mes anges, venez soulager ma maman. Sa douleur est immense, l'inonde, la suffoque. Il ne lui reste ni vie, ni puissance. Marie, je veux vraiment te donner toute la, la force de Jésus. Je veux te donner euh, eh bien, son amour. Je veux vraiment te t'entourer de, de tous les actes d'amour que Jésus a mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je veux t'entourer de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Les actes d'amour eh bien des personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Je veux entourer, eh bien, je veux rajouter tous les « Je t'aime » du Père, du Saint-Esprit. Je veux, je, je veux te donner eh bien, tout mon amour également. Et je veux t'entourer de, de ce manteau, dans ce, ce manteau consolateur, vraiment, euh, pour réparer ton cœur blessé. Consoler ton cœur blessé, Marie. Le, la divine volonté, déchirant ses vagues, te ranime. Et toi, tu lui donnes des baisers sur la bouche. Et ce faisant, tu te sens les lèvres devenir amères à cause de l'amertume du fiel qui a rendu la bouche de Jésus si amère et en sanglotant, je t'entends lui dire « Mon fils, dis-moi une dernière parole, dis une dernière parole à ta maman. Est-ce possible que je ne puisse plus entendre ta voix ?» Toutes tes paroles que tu m'as dites quand tu étais en vie, eh bien comme autant de flèches, ces paroles me blessent le cœur de douleur et d'amour. Maintenant je te vois muet et ces flèches commencent à se mouvoir dans mon cœur lacéré. Ces flèches me donnent de continuelles morts et me disent « Tu ne l'entendras plus, tu n'entendras plus son doux accent, la mélodie de sa parole créatrice qui crée en toi autant de paradis qu'il prononçait de paroles. Mon paradis est fini et je n'aurai rien d'autre que de l'amertume. Ah, fils, je veux te donner ma langue pour animer la tienne. Fais-moi ressentir ce que tu as souffert dans ta bouche infiniment sainte. L'amertume du fiel je sais que le fiel et le vinaigre, eh bien, comme Jésus l'a expliqué à Louisa, ce sont toutes nos passions déréglées, voilà, toutes nos mauvaises paroles, tous nos jugements. Eh bien, c'est tout cela qu'il a pris dans sa bouche pour pouvoir eh bien, tout refaire et offrir uniquement adoration, parole d'amour, de gloire pour la Trinité Sainte. Fais-moi ressentir aussi, Jésus, eh bien, en union avec ta maman, l'amertume du fiel, ta soif ardente et même tes réparations et tes prières. Ainsi, comme j'entendrai au moyen de celle-là ta voix à toi, eh bien, ma douleur sera plus supportable. Et ta maman souffrante pourra vivre au moyen de tes peines. Marie, je suis complètement unie à toi et vraiment je fais et je dis tout ce que tu fais et ce que tu dis. Maman torturée, je vois que tu te hâtes car ceux qui sont autour de toi veulent fermer le sépulcre. Et toi, alors, tu prends entre tes mains celles de Jésus et tu les embrasses, tu leur donnes des baisers, tu te les serres sur le cœur et tu fais tienne les douleurs et leurs blessures. Puis tu fixes du regard ses pieds et regardant la torture cruelle que les clous ont faite en eux, tu fais tienne ses plaies et les pieds même pour courir au moyen d'eux auprès de tous les pécheurs et les arracher à l'enfer. Ma maman angoissée, Déjà, je te vois faire ton dernier adieu au cœur transpercé de Jésus. Ici, un arrêt, c'est le dernier assaut que subit ton cœur maternel. Tandis qu'il se voit arraché de ta poitrine, par l'immensité la véhémence de l'amour et de la douleur, eh bien, je vois que ton cœur ressent le besoin de faire sien ce cœur infiniment saint de Jésus. Son amour rejeté par tant de créatures, ses nombreux désirs ardents non réalisés, à cause des ingratitudes de celle-ci, ses douleurs, ses blessures, déjà tu regardes avec étonnement la grande blessure, tu lui donnes des baisers, tu en touches le sang, et comme si tu en avais acquis la vie, tu ressens la force d'en réaliser la mère séparation. Après avoir embrassé ton Jésus, tu permets que la pierre tombale le renferme. Ma petite maman, je te prie en pleurant, de ne pas permettre pour maintenant que Jésus soit soustrait à nos regards. Attends que d'abord, eh bien, je m'enferme une fois de plus en Jésus pour prendre sa vie en moi. Si toi, tu ne peux pas vivre sans Jésus, alors imagine, toi qui es la sans tâche, la sainte, la pleine de grâce, imagine-moi, eh bien, moi qui suis pleine de péchés. Je, je ne peux pas vivre sans Jésus, encore beaucoup moins, 
car je suis la faiblesse, la misère, un habit de noirceur. De grâce, maman souffrante, ne me laisse pas seule, porte-moi avec toi, mais d'abord, s'il te plaît, fais-toi-même ce travail pour moi, dépose-moi tout entière en Jésus, vide-moi complètement pour pouvoir mettre Jésus tout entier en moi, comme tu l'as mis en toi. Commence chez moi l'office maternel que Jésus te donna sur la croix. Qu'elle fasse impression sur ton cœur maternel, mon extrême pauvreté. De tes mains maternelles, enferme-moi complètement en Jésus et enferme Jésus tout en moi. Je te le demande, Marie, et ce que je te demande pour moi, je te le demande pour tous les hommes de tous les temps, vraiment que que Jésus puisse être notre tout, notre bien, notre unique, qu'il puisse être complètement dans notre cœur. Enferme dans mon intelligence les pensées de Jésus, afin que nulle autre pensée n'entre en moi. Enferme dans mes yeux les yeux de Jésus, afin que rien ne puisse jamais échapper à mon regard, que mon regard ne puisse être tourné que vers le ciel. Enferme son oui dans la mienne, pour que je l'écoute toujours, et qu'en toute chose j'accomplisse sa divine volonté. Enferme son visage dans mon visage, afin que, admirant ce visage si défiguré par amour pour moi, eh bien, je l'aime, j'ai compassion de lui, et que je lui fasse eh bien, éternellement, continuellement, jusqu'à mon dernier souffle et encore après, réparation au nom de tous. Enferme sa bouche, sa langue dans ma bouche, pour que je parle, prie et enseigne au moyen de la langue de Jésus. Enferme ses mains dans les miennes afin que tout mouvement que je fasse et toute œuvre que j'accomplisse prenne vie des œuvres et des mouvements de Jésus. Ses pieds dans les miens, afin que tout pas que je fasse porte la vie aux créatures, le salut et la force. Maintenant, maman affligée, permets-moi, moi aussi, et bien que je donne un baiser au cœur de Jésus, que j'en touche le sang infiniment précieux. En fermant son cœur dans le mien, Fais en sorte que je puisse vivre de son amour, de ses désirs et de ses peines. Vraiment, maman, enferme le cœur de Jésus dans mon cœur pour que je ne puisse vivre que par lui, que pour lui et qu'en lui. Maintenant, prenant la main droite raidie de Jésus, je te demande, maman, de me donner par la main droite de Jésus la dernière bénédiction, puis permets que l'on qu l'enferme de nouveau dans le tombeau. Déjà, je vois la pierre fermée du sépulcre, et toi, torturé, tu lui donnes des baisers. Pardon. Déjà, la pierre ferme le sépulcre, et toi, torturé, tu lui donnes des baisers, et en pleurant, tu lui fais ton dernier adieu, et tu essayes de partir. Mais elle est si grande ta douleur que tu restes pétrifié. Ma mère torturée et affligée, avec toi, je fais mon adieu à Jésus. En pleurant, je veux avoir compassion de toi et je veux, maman, te tenir compagnie en cette amère désolation. Je veux me mettre à côté de toi pour donner à chacun de tes souffles haletants et de tes douleurs et bien une parole de réconfort et d'amour, un regard de compassion. Je cueillerai des, la des larmes et si je te vois t'épanouir, eh bien je te soutiendrai dans mes bras. Entre-temps, avec un effort surhumain, tu te détaches du sépulcre et tente de retourner à Jérusalem par ce chemin par lequel tu es venu. À peine as-tu fait quelques pas que se présente à toi la croix sur laquelle Jésus a tant souffert et puis est mort. Tu cours, tu l'embrasses et en la voyant teintée de sang, une à une se renouvellent dans ton cœur les douleurs que Jésus a souffertes sur elle et ne pouvant contenir toute l'angoisse. Désolé, désolé, tu t'exclames. <coughs> Ô croix, pourquoi as-tu été si cruel envers mon fils C'est en rien que tu l'as épargné, tu as été inflexible. Tu ne m'as pas permis à moi, mère souffrante, de lui donner ne serait-ce qu'une gorgée d'eau quand il l'a demandé. Et à sa bouche desséchée, on a donné du fiel et du vinaigre. Je sens fondre mon cœur transpercé. J'aurais voulu apprêter pour ses lèvres mon cœur liquéfié pour le désaltérer. Mais j'ai eu la douleur de me voir rejeter. Ô oh, croix cruelle, oui, mais sainte, car tu as été divinisée et sanctifiée au contact de mon Fils. Cette cruauté dont tu as fait usage avec lui, eh bien, change-la en compassion 
pour les misérables mortels. Et en raison des peines que Jésus a souffertes sur toi, obtiens par tes prières la grâce et la force pour les âmes souffrantes qu'aucune d'entre elles ne se perde à cause des tribulations et des croix. Elles me coûtent trop, les âmes. Elles me coûtent la vie de mon enfant, la vie d'un fils Dieu. Et moi, comme corédemptrice et mère, je les lis tout, je les lis tous à toi, ô croix. Et c'est en te donnant des baisers et en t'en redonnant que je pars. Merci maman. Merci maman de nous avoir liés dans ce moment, dans ce moment atroce de douleur pour ton cœur. Et bien d'avoir pensé vraiment à notre salut et de nous lier tous à la croix de Jésus. Pauvre maman, comme j'ai compassion de toi, à chaque pas tu rencontres de nouvelles douleurs qui élargissent leur immensité et rendant plus amers les flots t'inondent, te noient. Et toi à chaque instant tu te sens mourir. Mais déjà tu es parvenu à ce point où tu rencontreras Jésus sous le poids énorme de la croix, exténué, ruisselant de sang, avec un faisceau d'épines sur la tête, lesquelles hortant la croix pénétraient en dedans, lui causant des morts, des morts, des douloureuses, des douloureuses morts, de mortelles douleurs. Là, à cet endroit, et regarde Jésus, s'échangeant avec les tiens, chercher de la pitié, et les soldats, pour vous enlever ce soulagement à Jésus et à toi, le poussaient, le faisaient tomber, lui faisant verser du sang à nouveau. Marie, tu euh, là sur le chemin de retour, tu vois tous les endroits où Jésus euh, eh bien, a vraiment souffert, tout le sang qu'il a versé, tu vois son précieux sang partout par terre. Et Marie, tu souffres, mais tu veux vraiment protéger chaque goutte de sang sur le sol. Tu vois le terrain encore imprégné, et comme tu te prosternes à terre, je t'entends dire, tandis que tu donnes des baisers à ce sang, mes anges, venez vous mettre de garde auprès de ce sang, afin que pas une goutte ne soit foulée aux pieds et profanée. Maman, maman souffrante, laisse-moi te donner la main pour te lever, car je te vois agoniser sur le sang de Jésus. Tu penses que de nouvelles douleurs te transperceront le cœur. En marchant partout, tu trouves des traces de sang et tu te souviens des douleurs de Jésus. Entre-temps, tu aides le pas et tu t'enfermes au Cénacle. Maman, moi aussi, je m'enferme au Cénacle avec toi. Mais mon Cénacle est le cœur infiniment saint de Jésus. Et de l'intérieur de son cœur, je veux venir sur tes genoux en cette heure de désolation amère. Mon âme ne supporte pas de te laisser seule, maman, dans une si grande douleur. Maman, désolée, regarde, moi aussi je suis ton enfant. Et seule, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas vivre. Prends-moi sur tes genoux et serre-moi entre tes bras maternels. Serre-moi de maman. J'ai besoin de guide, d'aide, de soutien. Regarde ma pauvreté. Sur mes plaies, verse une de tes larmes. <coughs> Quand tu me verras distraite, serre-moi sur ton cœur maternel et rappelle en moi toute la vie de Jésus. Maman, comme j'ai compassion de toi, tes douleurs sont inénarrables. Je voudrais changer mon être en langue, en voix, pour avoir, pour avoir compassion de toi. Mais pour tes nombreuses douleurs, mes commisérations sont rien du tout, sont un néant. C'est pourquoi j'appelle les anges, j'invoque la Trinité très sainte. Et je les implore de mettre autour de toi leurs harmonies, leur joie, leur beauté, pour calmer tes douleurs intenses et en avoir compassion. Que les trois personnes divines te soutiennent entre leurs bras entre leurs bras divins et change en amour toutes tes peines. Maintenant, maman désolée, une grâce au nom de tous, en raison de tout ce que tu as souffert par les mérites de tes souffrances, Marie, eh bien je te prie en raison de ta désolation amère de venir m'assister au moment de ma mort, quand ma pauvre âme se trouvera seule, abandonnée de tous, parmi mille anxiétés et mille craintes. Viens-toi à ce moment-là, pour me rendre la compagnie que tant de fois je t'ai donnée donné durant ma vie. Viens m'assister, assieds-toi à mon côté et mets en fuite l'ennemi. Lave mon âme au moyen de tes larmes, couvre-moi du sang de Jésus, fais-moi revêtir tous ses mérites. Emmêlez-moi de ses douleurs et de toutes ses peines et œuvres, 
et en vertu des peines de Jésus <coughs> et de tes douleurs, fais-moi effacer tous les péchés en, en me donnant le pardon total de Jésus. Quand j'exhalerai mon âme, reçois-moi entre tes bras. Mets-moi sous ton manteau, Marie, cache-moi au regard de l'ennemi, porte-moi de ton vol jusqu'au ciel et mets-moi directement dans les bras de Jésus. Maman, convenons-en donc ainsi, je te prie maintenant eh bien, de rendre la compagnie que je t'ai tenue aujourd'hui et c'est que je te tiens eh bien, régulièrement par les moments d'amour que nous faisons. Eh bien, rends-moi cette compagnie, rends-la à tous les mourants, tous les agonisants, Serre à tous de mer, ce sont des moments difficiles et extrêmes, lors desquels il faut avoir de grands secours, parce que les démons rôdent autour du lit des mourants pour essayer de les perdre. Alors Marie, sois présente au chevet de chaque mourant, ne refuse à personne ton office maternel. Une dernière parole, maman, je te prie en te laissant de m'enfermer dans le cœur infiniment saint de Jésus, et comme je donne un baiser à ta main maternelle, Bénis-moi, ainsi soit-il. Eh bien, nous pouvons terminer par la prière de remerciement et de fronte. Jésus, tu nous as appelés un jour de, de plus à venir près de toi, à nous unir à toi par le biais de cette méditation, à nous unir eh bien, à ta maman tellement souffrante et douloureuse, ta maman blessée, outragée par eux, Vraiment ta mort cruelle, son cœur déchiré, eh bien nous sommes venus et nous avons essayé de lui tenir compagnie, de nous unir dans tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait pour toi. Ô oh, sépulcre, nous avons essayé de la consoler dans sa très grande désolation. Jésus, nous voudrions maintenant, eh bien, te dire merci avec tes propres remerciements et te bénir avec tes propres bénédictions. Et pareillement, nous voudrions remercier et bénir ta maman, avec tes propres remerciements et tes bénédictions. Jésus, merci. Merci pour chaque goutte de sang que tu as versé. Merci pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance, chaque amertume, tout ce que tu as supporté durant toute ta vie, puisque ta passion est bien commencé dès la seconde une de ton incarnation où tu refaisais toute nos vie. Eh bien, merci Jésus. Merci d'avoir refait eh bien, chacune de nos mauvaises paroles, Chacun de nos mauvais pas, chacune de nos mauvaises actions, tu as tout refait Seigneur pour nous ouvrir eh bien, les portes du paradis, les portes de notre patrie céleste, pour renouer eh bien, notre volonté propre à celle de ton Père, pour qu'il y ait de nouveau eh bien, cette communication entre l'homme et le ciel. Merci infiniment Seigneur eh bien, de nous avoir ramenés par ta croix glorieuse à cette place en fait, vraiment, tu, tu nous ouvres le ciel et tu veux nous ramener à cette place, cette place eh bien, qui nous était destinée lors de, de la création. Et tu vois que malgré tout cela, eh bien, les âmes continuent à se perdre, ne veulent pas de toi, Jésus. Alors tu nous donnes maintenant le prodige des prodiges, la divine volonté. Donne-nous cette grâce eh bien, de nous ouvrir à ce don et de pouvoir eh bien, ne faire que ta volonté, Seigneur. Vraiment que tout soit fait selon ta volonté, selon nos vies. Nous nous offrons à toi, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en chacun de nous. Vraiment, nous te demandons de bénir chacune de nos pensées, pour que nos pensées soient sanctifiées, qu'elles soient divinisées par tes bénédictions. Nous te demandons de sanctifier toutes nos actions, pour que celles-ci soient imbriquées dans tes mains à toi, dans tes actions à toi. Nous te demandons de sanctifier nos pas, pour que nos pas soient refaits en toi, soient vraiment imbriqué dans tes pieds à toi, Jésus, que nous n'allions que vers toi, que vers le ciel, que vers notre salut et notre sanctification, et que vraiment nous ne nous perdions pas, vraiment euh, inutilement, parce que vraiment Jésus, tu as versé tout ton sang pour nous sauver, et tu souffres de voir que les âmes eh bien, ne veulent pas de tous ces cadeaux. Alors vraiment donne-nous cette grâce de nous rendre compte de, de ton amour infini. Vraiment les, la perdition, elle vient du fait que, que les hommes ont oublié eh l'amour de Jésus, et donc oublié de l'aimer d'être dans cette réciprocité d'amour. Oublie que Jésus a tout donné pour nous sauver et qu'il est là à attendre notre retour pour vraiment nous pardonner, nous nettoyer euh, et bien dans son sang précieux, dans ses larmes, dans l'eau de son côté. Alors revenons sans crainte, sans honte et nous pouvons demander cette grâce au Seigneur et bien que notre foi augmente chaque jour, notre foi en sa miséricorde, notre intimité avec lui. 
que nous puissions vraiment nous élever et nous édifier jour après jour. Jésus, je m'abandonne complètement à toi et je te fais confiance. Je te donne également mon sang. Fais en ce que tu veux. Je voudrais remplir tes veines, Jésus. Je vraiment, je me prosterne devant toi pour te redonner les honneurs, les adorations, les louanges. Et bien que les hommes te devaient et ne t'ont pas donné, toi qui étais couvert de crachats, d'insultes, de jugements, de moqueries, de blasphèmes, pardonne-nous de tout, Jésus, dans ta divine volonté. Je veux vraiment te dire que je t'aime avec tes propres « je t'aime », Jésus, avec ton propre amour, que je t'adore avec tes propres adorations. Je veux t'offrir tes propres louanges, tes propres bénédictions. Et je veux vraiment le faire au nom de tous les hommes de tous les temps, pour que tu te sentes eh bien au nom de tous aimé et que dans le ciel et la terre, tu puisses recevoir éternellement ces paroles d'amour pour toi, Jésus. Jésus, je veux rester enfermé dans ton cœur. J'ai demandé pendant cette heure de ta passion à ta maman, eh bien, de m'enfermer complètement en toi. Jésus, je, je suis mauvais sans toi, je ne veux pas vivre sans toi. Donc vraiment, je veux rester complètement enfermé en toi. Et je veux que toi, tu sois enfermé dans mon cœur. Je veux que toi, tu viennes, et eh bien, vivre complètement en moi, dans mon cœur. Et que tu puisses agir, vraiment diviniser <coughs> toute mon humanité. Et que tu puisses agir, Jésus, à travers mes mains, à travers mes regards, à travers mes paroles. Je te donne tout, tout est pour toi, Seigneur. sers toi de tout pour, pour te glorifier. Garde-moi en toi et vraiment ne me permets pas de quitter ta divine volonté, Seigneur. Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, si tu vois que mon cœur euh, eh bien, euh, se perd dans les choses du monde, je t'en supplie que ton cœur se précipite dans le mien. Envoie-moi des flèches de feu. Vraiment, fais, fais battre mon cœur plus fort. Qu'entendant ta voix, eh bien, je revienne à, à, que je revienne vers toi, Jésus, que je me laisse attirer à cette union à toi. Jésus, donne-moi maintenant le baiser de l'amour divin. Embrasse-moi et bénis-moi. Bénis toutes mes, émo mes émotions, mes pensées et mes afflictions. Sanctifie tout, Seigneur. Mon cœur reste en toi. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Jésus, je te demande de refaire toute cette heure dans ta divine volonté, et vraiment qu'elle puisse te glorifier, et que tous les fruits attachés à cette heure de ta passion, et tous les mérites et tous les fruits attachés euh, vraiment euh, à la souffrance de Marie, à sa désolation, puissent être distribués à travers cette méditation sur tous les cœurs de tous les temps, vraiment dans tous les cœurs, que des pluies, des torrents de grâce puissent être distribués maintenant. Merci Jésus et vraiment nous témoins avec ton amour. Bonne journée à tous. Au revoir.